Сигурни ли сте, че правилно слагате сол в ястията си? И знаехте ли защо седалките в градския транспорт са с толкова странни шарки? Няма по-яко нещо от скрити тайни в ежедневни предмети, които използваме постоянно. Дали обаче ги знаехте всичките? Остайте до края, за да проверим. Формата на бутилките Няма как да не сте се замисляли, защо дъното на пластмасовите бутилки на минералната вода е плоско, а това на газираните напитки изглежда по този начин. С кръчета. Оказва се, че има много специфична причина това да е така и тя не е за да са по-красиви или пък привлекателни за окото. Както знаем, газираните напитки са затворени на около 2 бара на лягане, което има достатъчно сила да избута плоското дъно и то да стане сферично. Това, както се сещате, няма да е много удобно за поставянето им в изправено положение. Тези пет издотини или крачета хитро разпределят налягането и заздравяват дъното на бутилката без излишно количество пластмаса. В тях има доста замисъл и са изчислени математически от инженери още през 70-те години. Заслугата, доколкото четох, е на Кока-Кола. Химикалките Някога имали ли сте химикали с такива странни израстъци вътре? Знаехте ли, че те се слагат в малко по-скъпите химикали и реално с тях има огромна разлика, особено в разпределението на мастилото? Тези малки перки, както се наричат, са винаги пълни с мастило, но имат и буфер, който регулира разпределението. Когато хванете един химикал в ръце, то температурата му започва да се покачва, и съответно мастилото да се разширява. При по-обикновените химикалки като този, то ще се събира около писеца и така ще остава тези досадни петна и следи. При тези обаче то се разпределя и винаги е налично, дори ако искате да чертаете много дълги линии, без случайно да прекъсват. Някои писалки между другото разполагат със същата система. Различните туалетни Сигурно знаете, че американските туалетни се различават от нашите най-вече по количеството вода, което се държи в чинията. Странен факт е, че и двете системи са разработени успоредно, но принципът им на действие се различава. Главната цел на водата в чинията е да бъде като бариера между лошите миризми от канала и вашия дом. Американците използват така наречената сифонна система. Тоест всичко, което сте свършили като продукция на белия трон, попада във вода, която се измуква и чинията отново се пълни бавно с вода. В Европа, пък и в останалата част от света, системата се нарича измиваща. Тоест всички субстанции, оставени от нас, се отмиват от вода, падаща с сила, но обикновенно трябва да използваме отново четката, за да приведем чинията в вид. В самолетите пък примерно изобщо няма вода. Там системата чрез вакуум смуква всичко, което се е събрало и то отива в специална камера. И да, не се изхвърля в небето, както някои от вас предполагат. Скъпи приятели, промокодовете за OzonBG си отиват, но може да използвате моя афилиейт линк и така също да подкрепяте канала. Цъкнете още сега на него в описанието и ако имате профил в сайта, през следващите 30 дни няма да се налага да правите нищо и да го цъкате отново. Тази малка стъпка обаче ще подкрепи много мен и канала ми, за което благодаря. Червените петна по яйцата Сигурно много от вас сутрин си приготвят яйца за закуска и са попадали тук таме на тези червени кървави петънца. Не изглеждат много приятно, но какво ги причинява и най-вече опасни ли са за здравето? Макар повечето компании да проверяват яйцата по този начин на вашите екрани именно срещу червени петънца, все пак около 10% от тях ще се промушат и ще стигнат до вашия дом. Тези кръвни точки или ембриони, както дори някои хора ги наричат, са просто разкъсвания на кръвносни съдове в репродуктивната система на кокошките по време на образуването на яйцата. С една дума това е кръв или тъкън от кокошката. Колкото и гадно да звучи това, спокойно. 
Те не са вредни за хората и може да хапвате яйцата си по този начин. Шарките по седалките Забелязали ли сте как седалките в градския транспорт винаги са облечени в някакъв странен материал с всевъзможни шарки с ярък цвят? Причината да се използват е много интересна и тя няма нищо общо с лошия дизайнерски вкус. Всъщност, скъпи приятели, е доказано, че човешкото око се разсейва от тях и не вижда, ако по седалката има петна или пък мръсотия. Както се сещате, един градски рейс може да вози по 1000 човека на ден и просто няма как все някой да не разлее нещо, да не седне на седалката с изпотен... Айде, с изпотени панталони или пък поне да накапе. Така се оставят доста петна, а тези шарки могат умело да излъжат окото, че седалката е чист, но реално е доста мръсна и изглежда по този начин. Обикновено има много повече прах, отколкото предполагате. Рулетките Наскоро свършихме новото студио на The Clashers, в което правим подкастовете. Между другото, ако искате, абонирайте се за канала Clashcast, ето от тук горе, защото в него ще качвам най-забавните моменти. Когато правихме интериорния дизайн, аз бях станал едно с рулетката, защото постоянно мерихме и поръчвахме разни неща. Забелязах, че предната и пластина, ето тази тук, постоянно се мести напред-назад и аз какъвто съм перфекционист се запитах не хубаво да е това не али да ми обърка сметките с 1-2 мм по някакъв начин. Оказа се обаче, скъпи приятели, че това движение е направено абсолютно нарочно, за да може да компенсира самата дебелина на пластината. Когато я натиснем, тя се прибира и реално след нея е втория милиметър. Когато пък я закачим някъде, тя се изтегля точно с толкова, че измерването да започне от първия милиметър, където трябва. Да знаете, че само вие сте си виновни, ако телевизорът не влезне в нишата на секцият. Не е виновна движещата се пластина. Оплътненията Сигурно много от вас са забелязали тези странни точици по ръба на предното и задното стъкло на автомобила и сте се чудили за какво служат. Не знам за вас, но аз лично супер много внимавам, когато премахвам стария стикер на гражданската с браснарското нощче, да не ги срежа или пък да не ги нараня нещо. Оказа се, че съм имал право, защото тези точици имат няколко важни функции. Първо, предотвратяват слънчевите лъчи, които се фокусират по ъглите на стъклата и могат да ни заслепят. Втората и по-важна функция е, че предпазват оплътненията на стъклата от слънчевата радиация и така те изкарват по-дълго време. Отделно, чисто визуално изглеждат по-добре, тъй като стъклото се слива по-плавно с рамките на колата. Ако стигнем 30 000 лайка на това видео, ще раздам ето тази колонка. Хайде, знам, че можем, цъкайте лайк бутона и да продължаваме с още скрити тайни в ежедневни предмети. Телбодите Онзи ден съвсем случайно се заиграх с телбота тук в офиса и установих една скрита черта. Всички знаем, че когато искаме прилежно да съберем страници хартия, ги штракваме с един телбот и обикновенно задната страна изглежда така. Знаехте ли обаче, че на повечето телботи плочката може да се върти и телчето да се извие на противоположни страни? Оказва се, че някои хора предпочитат този метод, защото е много по-лесно после да се махне, ако случайно трябва да се освободи някоя страница. Я ми оставете един коментар долу с това, колко неща от класацията не знаехте до тук. Скрин сейвър Чудили ли сте се някога, защо тези картинки и анимации, които се появяват на екрана, когато компютърът ви е неактивен, се наричат скрин сейвъри? Буквално в превод означават спасители на екрани. Оказва се, скъпи приятели, че това наименование изобщо не е случайно. Те наистина спасяват вашите екрани от прегаряне. Нека обясня. Всичко започва с старите CRT монитори, които са от тези огромните. Когато показват едно и също нещо дълго време, картината се отпечатва на екрана и остава дори и да смените изображението. 
Това се нарича прегаряне и изглежда така дори при изключен монитор. Сега сигурно ще си кажете, ама слави, чая малко, ние сме с модерни монитори, не такива кютуци. Всеки един екран прегаря, когато показва едно и също нещо. Особено OLED-ите. LCD-тата са малко по-издръжливи. През 80-те години проблемът с прегарянето станал доста голям и програмисти измислили гениалното решение да сложат движещи се обекти на екрана, ако той не се използва. В момента на вашите екрани виждате един от първите скринсейвъри, направени някога. Дизайните с годините се променят, но пък идеята си остава една и съща – да спасяват екраните от прегаряне. Днес има технология, която се казва Pixel Shifting, буквално пикселите леко трептят, без нали да го виждате, и тя също помага, но пък не колкото добрия стар скринсейвър. Четките на ескалаторите Знам, мислите си, че тези четки, поставени от страни на ескалаторите, са главно за почистване на обувки. Аз лично всеки път ги използвам за тази цел, признавам си. Но всъщност, скъпи приятели, тяхното предназначение е доста по-важно. Те са там за да ви предупредят, че вече сте много близо до мястото, където стълбите докосват стената и ако имате връзки или пък някоя дълга дреха, може да се закачи в механизма и да се оплете. Реално четките са предупредителна звукова система, че се приближавате прекалено близо до края на ескалатора, също като специалната маркировка от страни на пътя. Има страшно много случаи, в които дрехи се закачат в ескалатора и биват разкъсани или пък свалени от собственика им. Така че внимавайте следващия път, когато искате да изтриете обувките си, да нямате някоя висяща връзка и дамите също да прибират по-дългите си рокли. Хора, абонирайте се за канала или пък си вземете някои от книгите ми, ако искате да научите още супер интересни неща. Най-новото от които е 50 невероятни места в България. Линкчета към тях има долу в описанието. Благодаря ви за подкрепата. Как слагаме сол? Обикновено взимаме солницата и тръскаме върху яденето, нали? Същото правим с пипера над някоя вкусна пилешка супа, например. Оказва се, че има много по-лесен и ефективен начин да насолите манджата си и то е благодарение на черта, която съм сигурен, че не сте забелязали до момента. Повечето солници имат назъбено дъно, което по принцип помага, ако повърхността е мокра, но може да служи и за друго. Наблюдавайте следната демонстрация. Когато тръска, излиза едно количество пипер, но когато разтърка дъната, вибрациите карат пипера да излиза много по-гладко. Реално наистина много по-лесно може да достигнете до желаното количество, но и много по-лесно може да прекалим и да пресолим манджата. Защо монетите са назъбени от страни? Този назъбен кант на повечето монети по света се нарича гурт и се твърди, че е измислен от Леонардо да Винчи, а причината за него ще ви изненада. В миналото монетите са били изработени от благородни метали, като злато и сребро, с гладки краища. Това накарало много хора да издялкват страните им и да претопяват материала, а самата монета, макар и олекнала, все още могла да се похарчи. Така около 16 век монетните дворове на различните държави въвели на зъбения стандарт като предпазна мярка срещу точно такива тарикати. Така вече не могли да издялкат края на монетата без да бъдат забелязани. Ако се пробват, биха загладили края и веднага ще ги хванат. Има разбира се монети като нашите 1, 2 и 5 стотинки без така наречения гурт, но причината за това е, че сплъвта им е много по-ефтина от стоиността и не си струва да се дялкат. Женските велосипеди Сигурно са ви казвали, че велосипедите са свалени ниско рамки и са женски. Като малки даже се притесняхме да караме такива колелета с момчетата, защото другите ни се присмиваха. Реално обаче трябва да се съгласите, че са сто пъти по-удобни за качване и слизане. Знаехте ли обаче причината този тип велосипеди да се наричат женски? Историята наистина е много интересна. В миналото много дами са използвали велосипедите като основен транспортен метод, 
Но тъй като нормата тогава е била рокля или поне пола, слизането от колело с висока рамка би показало някои интимни части. Затова производителите на колелета свалили рамката ниско долу, за да могат жените комфортно да се качват и слизат от велосипеда, без да се притесняват, че ще им се видят гащите. От тогава този тип колела е известен като женски. Клавиатурите Всяка една физическа клавиатура има лека хоризонтална издатинка на F и J клавишите. Добре да не сте ли се питали защо? Защо точно при тях, а не при Q и P, например? Е, оказва се, че позицията им изобщо не е случайна. Те са там, за да ви покажат, че това е правилната позиция на двата ви показалеца. Тоест, разположението на пръстите ви, преди да започнете да пишете, трябва да изглежда ето така. Освен това е направено, за да не се налага да поглеждате към клавиатурата всеки път, ами да напипате правилната позиция на ръцете си. Така ще може да гледате само екрана и какво въвеждате, без да се налага да гледате клавиатурата. Пробвайте да видите, че работи. Ако сте стигнали чак до тук, имам втора изненада за вас. Споделете линк към това видео в стори в Instagram и ме тагнет. Аз ще се постарая да шерна най-красивите и впечатляващи сторите, които направите в моя профил в Instagram. Преди да започнете да ме изторите обаче, не забравяйте да оставите по един палец нагоре на това видео в подкрепа или пък да ударите едно дигитално рамо чрез бутона Тенкс, който се намира е тук някъде долу. Супер лесно може да се абонирате за канала от кръгчето с моята снимка, ето тук горе и не забравяйте да праснете една камбанка в случай, че искате да получавате известия, когато кача нещо ново. Имате още свободно време, което искате да прекарате научавайки нови интересни неща и факти ли? Няма никакъв проблем. Цъкайте на от ето тези двете видеа тук. Благодаря ви, че спореден път бяхте с мен. Чао! И до нови срещи!